ഒന്ന് <laughs> നിങ്ങളെന്നെ കുളിപ്പിക്കണമേ എന്റെ മയത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാനബിയേ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് വേണമെന്നെ കുളിപ്പിക്കാര് രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം എന്തെന്നറിയോ എന്നെ കഫം പൊതിയുമ്പോ എന്റെ മയത്ത് കഫം പൊതിയുമ്പോ ഈ ചുമലിൽ കിടക്കുന്ന പൊതപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പൊതയ്ക്കുന്ന പൊതപ്പുണ്ടല്ലോ അത് കഫം തുണിക്കകത്ത് വെക്കണേ നബിയേ എനിക്ക് ആ സുഗന്ധം വേണം നബിയേ അങ്ങയുടെ സുഗന്ധം കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോഴും ഈ ഹദീജയ്ക്ക് വേണം നബിയേ മൂന്നാമതായി പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ ഈ ഹദീജാന മണ്ണിൽ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ അങ്ങയുടെ കൈ കൊണ്ട് വേണം ഇറക്കി വെക്കാ എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിൽ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ കൈ കൊണ്ടാണ് നബിയേ ചെയ്ത് ൊന്നുമോളടുത്ത് <laughs> എന്നിട്ട് ഫാത്തിമാടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതുവരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഖദീജ കരയുകയാണ് ഖദീജ ബീബി അലിയല്ലാഹു താലാൻ കരയുകയാ എന്തിനാ ഖദീജ കരയുന്ന എന്തിനാ ഹദീജ കരയുന്നത് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത പൊന്നുമോള് ആ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ പൊന്നുമോളെ കൈവിടല്ലേ നബിയേ എന്റെ ഫാത്തിമാനെ കരയിപ്പിക്കല്ലേ നബിയേ ഇവള് പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരുമ്മയുടെ ആവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട സമയമാ ഒരുമ്മയുടെ ആവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട സമയമാ നബിയേ ഇവളുടെ ഉമ്മയല്ലേ ഞാൻ പോകുകയല്ലേ എന്റെ ഫാത്തിമാനെ ഒരിക്കലും കരയിപ്പിക്കരുത് എന്റെ ഫാത്തിമാനെ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കരുത് വാക്കുതാനബിയേ വാക്കുതാനബിയേ അള്ളാഹുവേ ഹദീജ ബീബി റലി അള്ളാഹു തഹാലാർഹാ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകൾ മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും എന്റെ മകളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഒരിക്കലും എന്റെ പൊന്നാര മകളെ കരയിപ്പിക്കരുത് അള്ളാഹുവേ ഫാത്തിമാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുക്കുകയാ ഹദീജ ബീബി റലി അള്ളാഹു തഹാലാർഹ മരണപ്പെടുകയാട് പടച്ചവനെ നിങ്ങൾ ആ വീടിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് ഹദീജ എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തിനബി മരിക്കുന്ന കാലം വരെ കരയുമായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞ റസൂൽ തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയും ഒരാടിനറുത്ത ആദ്യം അതിലെ ഒരു വിഹിതം ഹദീജ ബീബിയുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് കൊടുത്തുവിടുമായിരുന്നു ആയിഷ ബീബി പോലും ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ കിളവിയുടെ ഇത്ര സ്നേഹം എന്ത് നബിയെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭാര്യ ഹദീജ ബീബി റലി അല്ലാഹു ആയിഷ ബീബി റലി അല്ലാഹു താലാരൊക്കെ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ കിളവിയോട് ഇത്ര മുത്തി നബി കരഞ്ഞു പോയ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം തന്റെ ഹദീജയെ കിളവി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹിക്ക് സഹിച്ചില്ല മുത്തി നബി കരഞ്ഞു അത്രയ്ക്കും ജീവന ഹദീജ ബീവിയെ മുത്തിനബിക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയോ ഉമ്മയും പോയി ഈ രണ്ട് പേരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഈ വാപ്പ മുത്തിനബിയെ മുത്തിനബിക്ക് ഹദീദാന വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം ഈ ചെറിയ മകൾക്ക് ഉമ്മാനോടും വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം ഇവർ രണ്ടു പേരും എന്ത് ചെയ്തു ചരിത്രം പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹു താലാൻ അറിയ എന്റെ ഉപ്പാടെ ജീവനാ എന്റെ ഉമ്മ 
എന്റെ ഉപ്പാട ജീവന എന്റെ ഉമ്മ അത് ഹദീജ ബീവിയോടുള്ള ഫാത്തിമ ബീക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം പക്ഷേ ചരിത്രം പറയുകയാ ആ ചെറിയ മകൾ എന്റെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ വേദനയുടെ സമയത്ത് മുത്തിനബിക്ക് താങ്ങായത് ഫാത്തിമയായിരുന്നു ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിളിച്ചു ഉമ്മു അബീഹ വാപ്പാട ഉമ്മ വാപ്പാട ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മ തന്റെ മകനെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നേ ഒരു ഉമ്മ തന്റെ മകനെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നേ അതുപോലെയാണ് ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുത്തിനബിയെ നോക്കിയത് ഉമ്മ മകനെ പോക്കുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് മുത്തിനബി ഫാത്തിമാനെ വിളിച്ചത് വാപ്പാട ഉമ്മ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ തിരിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ ഉമ്മ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് ഫാത്തിമയ്ക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഉമ്മ ഇല്ല എന്ന ഒരു കുറവ് പിന്നെ പ്രവാചകന് ഫാത്തിമയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം എവിടെ പോയാലും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഫാത്തിമയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു തന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാണ് ഫാത്തിമാനെ കരയിപ്പിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഫാത്തിമാനെ വേദനിപ്പിക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മയെ ഉമ്മ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ ഫാത്തിമ ബീവി വാപ്പാനെ നോക്കി പടച്ചവരെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പൊന്നുമോള അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളാ വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങൾക്ക് മക്കയില് താമസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുണ്ടല്ലോ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഹയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഉപ്പാന ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഉപ്പ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് മോള് പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഹിജറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് റുഹിയ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് ഈ രണ്ട് പെമ്മക്കളെയും അള്ളാഹുവേ സഹദ് റബി അള്ളാഹു താലാൻഹുനബിയുടെ ഹാദിമാട് ആ സഹാബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ട് മക്കളെയും നീ മദീനയിൽ എത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടം നേപ്പിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ചരിത്രമറിയാണെന്ന് മറന്നുപോയി അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിം ആരെന്നറിയോ മുസ്ലിം ആരെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങളും മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകാൻ റെഡിയായി ഇബിലീസ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് നാട് വിടാൻ പോകുന്നു വക്കത്ത് പോ മദീനത്ത് പോയ ജീവൻ അവിടെ കിട്ടൂല ലാസ്റ്റ് ചാൻസ വേണമെങ്കിൽ കൊന്നോ എല്ലാവരും കൂടെ വാളും പിടിച്ചിട്ട് മുത്തിന് വീടെ വീട് വളഞ്ഞു നിൽക്ക ഇറങ്ങിയ വെട്ടും അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ വീടിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വാളും പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികൾ അവരിങ്ങനെ കാത്ത് നിക്ക നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോ ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് എന്തേ പറഞ്ഞ നബിയെ ആറ്റംപോമ്പ് എടുത്ത് വെളിയിൽ ഇറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞോ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ എടുത്തിട്ട് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവന്മാരൊക്കെ ചുട്ടുകൊല്ലാൻ പറഞ്ഞോ അല്ല വല്ല മിസൈലും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ലടാ ചങ്ങാതി എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു പിടി മണ്ണു വാരി നബിയെ ഒരു പിടി മണ്ണു വാരി നബിയെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സൂറത്തു യാസീൻ ഇമ്പൈനി ഐതിഹിം ശ്രദ്ധിം ശ്രദ്ധ ഒരു പിടി മണ്ണു വാരിയിട്ട് ഖുറാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഓതി ഒന്ന് ഓതിയിട്ട് എടുത്ത് ഒരു ഏറു എറിഞ്ഞിട്ട് പോ നബിയെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ആ പൊട്ടന്മാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്ക് നമ്മൾ ആരാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നു ഒരു പിടി മണ്ണു വാരി ഖുറാനിലെ ഒരു ആയ തോതിയിട്ട് ഒന്ന് എറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ നബിയടാ നെഞ്ചും വിരിച്ചോണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു പിടി മണ്ണും വാരി എറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇറങ്ങിപ്പോയെ ആ അല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ അല്ല ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ ആ അല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ അല്ല ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഒരു പിടി മണ്ണും വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് അവന്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഓടിയോ ഇല്ലല്ലോ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ഇറങ്ങി നടന്നു പോയി ചരിത്രം പറയ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്ക അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു താലാനഹന്റെ കൈകാല് വിറയ്ക്ക എന്ത് അബൂബക്കറെ വിറയ്ക്കണേ നബിയെ ശത്രു മോളി നിൽക്കുന്ന നബിയെ ഓന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ വെളിച്ചെന്തോ ഈ ഗുഹയ്ക്കത്തടി അടിക്കുന്ന നബിയെ 
ഓൻ താഴേക്ക് നോക്കിയ നമ്മളെ കൊല്ലൂല നബിയെ വിറയ്ക്ക അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ കൈകാല വിറയ്ക്ക നബി നമ്മളെ പിടിച്ച നബിയെ കൊല്ലി നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്ക എന്തിനാ നബിയെ ചിരിക്കണേ എന്തിനാ നബിയെ ചിരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി എന്തേ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഏ അബൂബക്കറേ അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അബൂബക്കറെ എന്താ വെച്ച ലാ തഹസൻ ഇന്നല്ലാഹുമാന അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അബൂബക്കറെ നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ ഓൻ കാലി നോക്കണേക്ക് അല്ല തീരുമാനിക്കണ്ടേ അതാ എനിക്ക് നിങ്ങളോടും ചോദിക്കാനുള്ളത് അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികാരണ്ട തോക്കണ്ട മിസൈൽ ഉണ്ട ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ചരിത്രമില്ലേ ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ന് വരെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബദറിൽ ഭൂരിപക്ഷമാണോ ജയിച്ചേ ഉഹദിൽ ഭൂരിപക്ഷമാണോ ജയിച്ചേ ഹന്തക്കിൽ ഭൂരിപക്ഷമാണോ ജയിച്ചേ അല്ലല്ലോ ഊരി പിടിച്ച ഒട്ടിയ വയറും ഊരി പിടിച്ച വാള് ഒടിഞ്ഞ കുന്തവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ വൈറ്റത്ത് കല്ലും വെച്ച് കെട്ടിപ്പോയ അവരല്ലേ ജയിച്ചേ അന്തിമ വിജയം നമുക്ക് തന്നെയാ ആരാ കണ്ടം വഴി ഓടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കാണാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തര മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തര മാറാകട്ടെ പിന്നെ എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഡൽഹിയിൽ ജീവനോടെ കത്തിക്കുന്നെ എന്തിനാ കത്തിക്കണേ നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു അളക്കുവ മതം മാറിയ പൗരത്വം കിട്ടുവോ കിട്ടൂലേ പറ മതം മാറിയ പൗരത്വം കിട്ടുവോ കിട്ടും വേണ്ടവൻ മാറിക്കോ വേണ്ടവൻ മാറിക്കോ എട നീ പറയുന്നല്ലോ ആരാധനയ്ക്ക് അറകൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ലാന്ന് അത് വെറുതെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണോ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണോ അന്ന് അല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യ നീ വിചാരിച്ച് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഹംസർ അലി അള്ളാഹു താലാലഹുവിന്റെയും മിസബ് തങ്ങളുടെയും ബിലാൽ തങ്ങളുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് പിരിക്കാനാണെന്നാ വിചാരിച്ച് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് പിരിക്കാനുള്ള ചരിത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ല ഇതൊക്കെ നിനക്കും വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് നീ ഒരുങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു എന്നതാ നിന്റെ പൗരത്വത്തിന് ഇത്ര ഇത്ര വില എന്ത് എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതി ആദൻ നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു നൂഹി നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു മൂസാ നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു യൂസുഫ് നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാ എന്തിന് അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ സിറാജിന്റെ പൗരത്വത്തിന് മാത്രം എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ അള്ളാഹു ഈ മാതിരുമാറാകട്ടെ നീ വിചാരിച്ചോ അള്ളാടെ സ്വർഗം നിനക്ക് ഓസിന് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് അം ഹസിബുത്തും അം തദുഹുരിൽ ജന്ന അള്ളാടെ സ്വർഗം നിനക്ക് ഓസിന് കയറി പോകാന്ന് വിചാരിച്ച ഊട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇല്ലടാ ഫലം അതിനിത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് 